പോസ്റ്റലൻസിയുടെ അന്ത്യത്തിൽ എന്റെ അധികാരികൾ ക്രാക്കോവിലെ നൊവിഷ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ അയച്ചു എന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത സന്തോഷം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു നൊവിഷ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ സിസ്റ്റർ ഹെൻട്രി മരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം സിസ്റ്റർ ആത്മാവിൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നോവിസ് മിസ്ട്രസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ദിവ്യബലിയും മൂന്ന് സുഹൃത്ത് ജപങ്ങളും അർപ്പിക്കാൻ തന്റെ കുമ്പസാരക്കാരൻ ഫാദർ റോസ് പോണ്ടിനോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും പിറ്റേ ദിവസം നോവിസ് മിസ്ട്രസിനെ സമീപിക്കേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇതെല്ലാം എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണോ അതോ സത്യമാണോ എന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ പോയില്ല പിറ്റേ രാത്രി ഇത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെ എനിക്കൊരു സംശയവും തോന്നിയില്ല എന്നിട്ടും പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നോവിസ് മിസ്ട്രസിനോട് ഇതേപ്പറ്റി പറയണ്ട എന്നു തന്നെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പകൽ സമയം എപ്പോഴെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുറച്ചു താമസിയാതെ ഇടനാഴിയിൽ വെച്ച് ഞാൻ സിസ്റ്റർ ഹെൻട്രിയെ കണ്ടുമുട്ടി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരുന്നതിൽ അവർ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്റെ ആത്മാവ് വളരെ അസ്വസ്ഥമായി അതിനാൽ ഞാൻ നോവിസ് മിസ്ട്രസിനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു ഇക്കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് മദർ പ്രതിവചിച്ചു ഉടനെ തന്നെ എന്റെ ആത്മാവ് സ്വസ്ഥമായി മൂന്നാം ദിവസം ആ സിസ്റ്റർ എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് തരട്ടെ ഞാൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ദൈവം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി ആ പീഡകൾ ഞാൻ ഒരു നിമിഷം അനുഭവിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം എന്റെ ആത്മാവിനെ അതീവ സാന്ത്വനത്താൽ വീണ്ടും നിറച്ചു എന്റെ നൊവിഷ്യത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിന്റെ അന്ത്യമായി എന്റെ ആത്മാവിൽ അന്ധകാരം നിഴൽ വിരിച്ചു തുടങ്ങി പ്രാർത്ഥനയിൽ എനിക്കൊരാശ്വാസവും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ധ്യാനം ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു ഭയം എന്നെ പിടികൂടാൻ തുടങ്ങി വലിയ ദുരിതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അന്ധരാത്മാവിൽ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതേസമയം ദൈവത്തിന്റെ പരമപരിശുദ്ധിയെ വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ ദർശിച്ചു ദൈവത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്താൻ പോലും ഞാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അവിടുത്തെ കാൽക്കീഴിലെ പൊടി പോലെ അവിടുത്തെ കരുണയ്ക്കായി ഞാൻ യാചിച്ചു ഏകദേശം ആറുമാസക്കാലത്തേക്ക് എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മദർ ഡയറക്ടറസ് മേരി ജോസഫ് ഈ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെ രണ്ടാം പ്രശ്നം വരുന്നു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വ്രതവാഗ്ദാനത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോഴെല്ലാം എന്റെ ആത്മാവ് ഭയന്നു വിറച്ചു ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ധ്യാനിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകാര്യമല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി വിശുദ്ധ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി ദൈവത്തെ കൂടുതൽ നീരസപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി എങ്കിലും എന്റെ കുമ്പസാരക്കാരൻ ഫാദർ തിയഡോർ ഒരു ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണം പോലും മുടക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല എന്റെ ആത്മാവിൽ ദൈവം വളരെ വിചിത്രമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കുമ്പസാരക്കാരൻ എന്നോട് പറയുന്നതൊന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ നിസ്സാരമായ സത്യങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് അഗ്രാഹ്യമായിരുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് അപാരമായ ദുഃഖത്തിലായിരുന്നു ഒരിടത്തും അതിന് സമാധാനം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം എന്നെ കൈവിട്ടു എന്ന ശക്തമായ ചിന്ത എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഈ ഭീതിജനകമായ ചിന്ത ആത്മാവിൽ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി എന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചു ഈ പീഡന കാലത്ത് എന്റെ ആത്മാവ് മരണവേദന അനുഭവിച്ചു ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ സാധിച്ചില്ല വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന ചിന്ത എന്നിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന് പ്രീതികരമല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് നാം പരിത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം നോവിസ് ഡയറക്ടറസിനോട് ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഈ മറുപടിയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് പ്രിയ സഹോദരി വലിയ വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സ്വർഗത്തിൽ അവിടത്തോട് വളരെയെടുത്ത് നീ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണിത് കർത്താവായ ഈശോയിൽ ശക്തമായി ശരണപ്പെടുക നശിച്ചു പോയ ആത്മാക്കൾ സഹിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ പീഡനം ദൈവത്താൽ അവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഭീതിജനകമായ ചിന്തയാണ് ഞാൻ യേശുവിന്റെ തിരുമുറിവിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ശരണത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു ചൊല്ലി എന്നാൽ ഈ പ്രാർത്ഥന എനിക്ക് കൂടുതൽ പീഡനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന്
ഇപ്രകാരം ഈശോയോട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈശോയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ മറക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമെന്നും എന്നാൽ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ദൈവം തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ലെന്നും ഓ ഈശോയെ എൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ രോദനം അങ്ങ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ രോദനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കർണ തോന്നണമേ ഞാൻ അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ ദൈവമേ ആകാശവും ഭൂമിയും കടന്നു പോകും എന്നാൽ നിന്റെ വചനം എന്നും നിലനിൽക്കും എന്നിട്ടും ഒരു നിമിഷ നേരത്തെ ആശ്വാസം പോലും എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ ദൈവസാന്നിധ്യം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന് നിരാശയിൽ ഞാൻ നിമഗ്നയായി എൻ്റെ ആത്മാവ് അന്ധകാരത്തിലാണ്ടു ഉച്ചവരെ ഞാൻ എന്നാലാവും വിധം പൊരുതി വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ തീർത്തും മാരകമായ ഭയം എന്നെ ഗ്രസിച്ചു എൻ്റെ ശാരീരിക ബലം ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി വേഗം ഞാൻ മുറിയിലേക്ക് പോയി കുരിശുരൂപത്തിന് മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി കരുണയ്ക്കായി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ഈശോ എൻ്റെ നിലവിളി കേട്ടില്ല എൻ്റെ ശരീരബലം തീർത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നി ഞാൻ നിലത്തു വീണു എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിരാശ നിറഞ്ഞു നരകയാതന പോലുള്ള ഭയങ്കര പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ സഹിച്ചു നരകത്തിൽ കത്തിയിരിയുന്ന അഗ്നിയുമായി ഒരു വ്യത്യാസവും അതിനില്ലായിരുന്നു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ സമയം ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഡിറക്ടറസിനെ പോയി കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ തീർത്തും അവശയായിരുന്നു എനിക്ക് കൂകി വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷെ സ്വരം പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് വന്നു എന്നെ ഈ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടതും ഡിറക്ടറസിനെ പെട്ടെന്ന് വിവരമറിയിച്ചു മദർ ഉടനെ തന്നെ വന്നു മുറിയിൽ കടന്ന ഉടനെ മദർ പറഞ്ഞു വിശുദ്ധ അനുസരണത്തിന്റെ നാമത്തിൽ നിലത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക ഉടനെ തന്നെ എന്തോ ശക്തി എന്നെ നിലത്തു നിന്ന് ഉയർത്തി സ്നേഹമുള്ള ഡിറക്ടറസിന്റെ അരികിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇതെന്ന് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കി തന്നുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു സഹോദരി നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ അയക്കുമ്പോഴും ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ പിതാവാണ് ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ചുമതലകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്റെ ആത്മാവിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂരിതമായി വൈകിട്ടുള്ള ആരാധന സമയം എന്റെ ആത്മാവ് വീണ്ടും ഭയാനകമായ അന്ധകാരത്താൽ പര്യാകുലമാകാൻ തുടങ്ങി നീതിമാനായ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലെ ക്രോധപാത്രമാണ് ഞാനെന്ന് തോന്നി ഈ ഭീതിജനകമായ നിമിഷങ്ങളിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ഈശോയെ ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള ഒരമ്മയോട് അങ്ങ് അങ്ങയെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സാമ്യപ്പെടുത്തിയല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ അങ്ങ് സത്യവും ജീവനുമാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി പ്രത്യാശ നഷ്ടമാകുന്ന എന്റെ ആത്മീയ സംഘർഷത്തിലും ഈശോയെ ഞാൻ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും എന്നോട് ചെയ്യുക ഞാൻ അങ്ങയെ വിട്ടുപിരിയുകയില്ല എന്തെന്നാൽ അങ്ങാണ് എന്റെ ജീവന്റെ ഉറവിടം ഇതുപോലുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിന്റെ ഈ വ്യതകൾ രാത്രി സമയത്ത് ഭയാനകമാണ് കൈകളിൽ ഉണ്ണിയേശുവിനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമാതാവ് എന്നെ സന്ദർശിച്ചു എന്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷപൂരിതമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മറിയമ്മേ എന്റെ അമ്മേ ഞാൻ എത്രമാത്രം സഹിക്കുന്നുവെന്ന് അങ്ങ് അറിയുന്നുണ്ടോ ദൈവമാതാവ് മറുപടിയായി പറഞ്ഞു നീ എത്രമാത്രം സഹിക്കുന്നു എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിന്നോടൊത്ത് സഹിക്കുന്നു എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും വാത്സല്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കി പുഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവ് അപ്രത്യക്ഷയായി ഉടനെ തന്നെ വലിയൊരു ശക്തി ഒരു പുതിയ ധൈര്യം എന്റെ ആത്മാവിൽ ഉത്ഭവിച്ചു എന്നാൽ അതൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളൂ നരകം എനിക്കെതിരായി ഗൂഢാലോചന നടത്തുന്നതായി തോന്നി വിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കരമായ വെറുപ്പ് എന്നിലുള്ളവായി എന്റെ ശിഷ്ട ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ വിധത്തിലുള്ള ആത്മീയ പീഡനങ്ങളായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതി ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലെ ഈശോയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോയെ എന്റെ മണവാള അങ്ങയോടുള്ള ദാഹത്തെ പ്രതി എന്റെ ആത്മാവ് മരിക്കുന്നത് അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ഇത്ര ആത്മാർത്ഥമായി അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അങ്ങേക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയും ഈശോയെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ യാതൊരു പരാതിയും കൂടാതെ ഒരു പ്രാവിനെ പോലെ നിശബ്ദമായി ഞാൻ സഹിച്ചുകൊള്ളാം 
ദുഃഖപൂർണമായ ഒരു പരാതിയും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുവാൻ എന്റെ സഹനത്തിന് ഒരു കുറവും ഉണ്ടായില്ല ശാരീരിക അനാരോഗ്യം മൂലം സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ഭക്താഭ്യാസങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒഴിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു പകരം ചെറിയ സുഹൃത്ത ജപങ്ങൾ ചൊല്ലേണ്ടിയിരുന്നു ദുഃഖവെള്ളി ഈശോയുടെ സ്നേഹജ്വാലയിൽ എന്റെ ഹൃദയം നിമഗ്നമാക്കപ്പെട്ടു വൈകിട്ട് ആരാധന സമയത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് പെട്ടെന്ന് ദൈവസാന്നിധ്യം എന്നെ ആവരണം ചെയ്തു മറ്റെല്ലാം ഞാൻ മറന്നുപോയി എനിക്ക് വേണ്ടി ഈശോ എത്രമാത്രം സഹിച്ചുവെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നു വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ അത് നീണ്ടു നിന്നുള്ളൂ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള ദാഹം വളരെ ശക്തമായ ഒരു അഭിവാഞ്ച ആദ്യ വ്രത വാഗ്ദാനം എന്നോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സിന് പോലും നിരൂപിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള സ്നേഹ ചൈതന്യത്താൽ എന്നെ തന്നെ സ്വയം വ്യയം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശക്തമായ ആഗ്രഹം എന്നിലുളവായി എങ്കിലും വ്രത വാഗ്ദാനത്തിന് ശേഷവും ഏകദേശം അര വർഷത്തേക്ക് എൻ്റെ ആത്മാവ് അന്ധകാരാവൃതമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യം എന്നിൽ നിറഞ്ഞു അന്ധകാരം ഒരുക്കിപ്പോയി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രവിച്ചു നീ എൻ്റെ സന്തോഷമാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആനന്ദം ആ നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ തൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ദൈവിക പ്രകാശം എന്നിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ മുതൽ ഒരു കുഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സ്നേഹപിതാവിനോടെന്ന പോലെ എൻ്റെ ആത്മാവും ദൈവവുമായി ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു മദർ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഏഴു ദിവസത്തേക്ക് രോമക്കുപ്പായം ഇടാനും രാത്രിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുന്നേറ്റ് ചാപ്പലിൽ വരാനും അനുവാദം ചോദിക്കുക ഞാൻ സമ്മതം നൽകി പക്ഷേ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകാൻ എനിക്ക് ചില പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു വൈകിട്ടായപ്പോൾ ഈശോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എത്ര നാൾ നീ ഇത് മാറ്റിവയ്ക്കും ഇനി മദർ സുപ്പീരിയറെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പറയാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുത്തു പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായി ഊണുമുറിയിലേക്ക് മദർ സുപ്പീരിയർ പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അടുക്കളയും ഊണുമുറിയും സിസ്റ്റർ അലോസിയയുടെ ചെറിയ മുറിയും അടുത്തടുത്തായിരുന്നതിനാൽ മദർ സുപ്പീരിയറിനോട് സിസ്റ്റർ അലോസിയയുടെ മുറിയിൽ വരാൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈശോനാഥന്റെ ആഗ്രഹം മദറിനോട് പറഞ്ഞു അതിന് മദർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു രോമക്കുപ്പായിമിടാൻ നിനക്കും ഞാൻ അനുവാദം തരികയില്ല തീർത്തും തരില്ല ഈശോനാഥൻ ഒരു അതിമാനുഷന്റെ ശക്തി നിനക്കു തരികയാണെങ്കിൽ പരിത്യാഗങ്ങൾ ഞാൻ അനുവദിക്കാം മദറിന്റെ സമയം കളഞ്ഞതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുറിയുടെ പുറത്ത് കടന്നു ആ സമയം തന്നെ ഈശോ അടുക്കളവാതിലിനരികിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഈശോയോട് പറഞ്ഞു ഈ പരിത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അങ്ങനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ മദർ അവ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈശോ പറഞ്ഞു നീ സുപ്പീരിയറിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് പരിത്യാഗമല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരണമാണ് അനുസരണം വഴി നീ വലിയ മഹത്വം മടങ്ങുമാരിൽ ഒരാൾ ഈശോനാഥനുമായുള്ള എന്റെ അടുപ്പത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്റെ മിഥ്യാധാരണയാണെന്നും സഹോദരിയെ പോലെ പാപിയായ ആത്മാക്കളോടല്ല വിശുദ്ധരോട് മാത്രമേ ഈശോനാഥൻ ഇപ്രകാരം സഹവസിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇതിനുശേഷം എനിക്ക് ഈശോയിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെയായി ഈശോയുമായി എന്റെ രാവിലെയുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈശോയെ അങ്ങൊരു മിഥ്യയാണോ ഈശോ എനിക്ക് മറുപടി നൽകി എന്റെ സ്നേഹം ആരെയും വഞ്ചിക്കുന്നില്ല ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ പറ്റി ദൈവത്തിന്റെ സത്തയെ പറ്റി ഞാൻ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവം ആരാണെന്നറിയാനും ആ അറിവിൽ ആഴപ്പെടാനും ഞാൻ തീവ്രമായി ആഗ്രഹിച്ചു പെട്ടെന്ന് എന്റെ ദേഹി മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു അപ്രാപ്യമായ ഒരു പ്രകാശം ഞാൻ കണ്ടു ആ പ്രകാശത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രകാശത്തിന്റെ മൂന്ന് സ്രോതസ്സുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും വലയം ചെയ്യുന്ന മിന്നലിന്റെ രൂപത്തിൽ വചനങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദുഃഖിതയായി പെട്ടെന്ന് അപ്രാപ്യമായ പ്രകാശത്തിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷകൻ അതിവിവരണമായ സൗന്ദര്യത്തോടെ കടന്നു വന്നു പ്രകാശിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളോട് കൂടിയ അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യാത്ത ശോഭയായിരുന്നു ഈ പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഈ സ്വരം 
ഞാൻ ശ്രവിച്ചു ദൈവം തന്റെ സത്തയിൽ ആരാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മാലാഖമാർക്കോ മനുഷ്യനോ അത് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഈശോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങളെ പറ്റി ധ്യാനിച്ച് അവിടുത്തെ അറിയുക ഒരു നിമിഷത്തിന് ശേഷം അവിടുന്ന് കൈകൊണ്ട് കുരിശടയാളം വരച്ച ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ചാപ്പലിൽ വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു ചാപ്പലിന്റെ മുമ്പിലും വഴിയിലും അവർ നിന്നിരുന്നു അകത്ത് നിൽക്കാൻ അവർക്ക് സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഒരു തിരുനാളിന് വേണ്ടിയെന്ന പോലെ ചാപ്പൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു അൾത്താരയുടെ സമീപം ധാരാളം വൈദികർ നിന്നിരുന്നു ഞങ്ങളുടെയും മറ്റു സഭാ സമൂഹങ്ങളിലെയും സിസ്റ്റേഴ്സ് അതിനടുത്തായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും അൾത്താരയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള വ്യക്തിയെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അൾത്താരയിൽ ഇരിക്കേണ്ട വ്യക്തി ഞാനാണെന്ന ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ചാപ്പലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഇടനാഴി വിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെ ഞാൻ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മാലിന്യം കല്ല് മണ്ണ് ചൂല് എന്റെ നേർക്കെറിയാൻ തുടങ്ങി അതിനാൽ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകാൻ മടിച്ചു പക്ഷേ ആ ശബ്ദം കൂടുതൽ നിഷ്കർഷയോടെ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം നടന്നു ഞാൻ ചാപ്പലിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ സുപ്പീരിയേഴ്സും സിസ്റ്റേഴ്സും വിദ്യാർത്ഥികളും എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പോലും അവർക്ക് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനാൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഞാൻ വേഗം അൾത്താരയിൽ എൻ്റെ സ്ഥലത്തിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന ഉടനെ ഈ ജനം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സിസ്റ്റേഴ്സ് സുപ്പീരിയേഴ്സ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങി എല്ലാവരും കൃപകൾക്കായി എൻ്റെ നേരെ കൈകൾ ഉയർത്താൻ തുടങ്ങി ഇപ്രകാരം അവർ എന്നോട് പ്രവർത്തിച്ചതിന് യാതൊരു വിരോധവും എനിക്ക് തോന്നിയില്ല മാത്രമല്ല എനിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വേഗം എന്നെ എത്തിച്ച ഇവരോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹം തോന്നുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ആത്മാവ് അവർണനീയമായ ആനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടു നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ചെയ്യുക നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമയത്തും നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കൃപകൾ വിതരണം ചെയ്യുക നിന്റെ സുപ്പീരിയറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒമ്പത് ദിവസത്തേക്ക് ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധിക്കാനുള്ള അനുവാദം ചോദിക്കുക ഈ ആരാധനാ സമയത്ത് എന്റെ അമ്മയുമായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ മേരിയുമായി ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ സമയത്ത് കുരിശിന്റെ വഴികൂടി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക എനിക്ക് അനുവാദം ലഭിച്ചു എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ സമയത്തേക്കല്ല എന്റെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റിയ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് മാത്രം എന്റെ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗം വെച്ച് ഈ നൊവേന ഞാൻ ചൊല്ലണമായിരുന്നു നൊവേനയുടെ ഏഴാം ദിവസം ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും മധ്യെ ശോഭയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ദൈവമാതാവിനെ ഞാൻ കണ്ടു തന്റെ കൈകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി മാതാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു കത്തിജ്വലിക്കുന്ന കിരണങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നിർഗമിച്ചിരുന്നു അവയിൽ ചിലത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നും മറ്റുള്ളവ നമ്മുടെ ലോകത്തെ ആവരണം ചെയ്തുമിരുന്നു ഞാൻ ഇതും മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളും എന്റെ കുമ്പസാരക്കാരനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മിഥ്യാ ദർശനവുമാകാം എന്റെ കൂടെ കൂടെയുള്ള സ്ഥലം മാറ്റം മൂലം എനിക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു കുമ്പസാരക്കാരനില്ലായിരുന്നു കൂടാതെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എനിക്ക് അതീവ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒരു ആത്മീയ ഉപദേശകനെ തരണമെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വിൽനൂസിൽ ചെന്നപ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥന സാധിച്ചു കിട്ടിയത് ആ വൈദികൻ ഫാദർ പ്രൊഫസർ സുപ്പോച്ച്കോ ആയിരുന്നു ഞാൻ വിൽനൂസിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ആന്തരിക ദർശനത്തിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു ഓ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഒരാത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയേറെ ദൈവകൃപകൾ ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമായിരുന്നില്ല കുമ്പസാരക്കാരന് ഒരു ആത്മാവിനെ വളരെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ വളരെ ഉപദ്രവം ചെയ്യാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും ഓ അനുതാപത്തോടെ തൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്ന 
ആത്മാവിലെ ദൈവകൃപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുംഭസാരക്കാരൻ എത്രമാത്രം ജാഗ്രത പുലർത്തണം ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ആത്മാവിന് ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴം അതിന് ലഭിക്കുന്ന കൃപയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും